الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear you are watching your favorite program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathor In this particular religious Quranic program we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 4 to 7 of Surah to Sabah of the 22nd chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia according to the teaching of the Qur'an in which Allah subhanahu wa ta'ala says when Qur'an is recited hear it properly attentively and be silent so that you may have mercy so let us listen to these verses respectfully <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation. That is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to 
repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِغَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ سَعَوْا وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا في آياتنا معجزين معجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجز أليم عذاب من رجز أليم وَيَغَ الَّذِينَ وَيَغَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ من ربك هو الحق هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صراط العزيز الحميد وقال الذين وقال الذين كفروا كفروا هل ندلكم هل ندلكم على رجل ينبئكم رجل ينبئكم رجل ينبئكم إذا مزقتم مزقتم كل كل ممزق ممزق إنكم لفي خلق جديد خلق جديد Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our lesson because in which we give you this lesson in several type. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic and then be translated or romanized these verses and particular for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet and this exercise is followed by Urdu and English translation as well as in the end inshallah we also give you the brief explanation of these holy verses so keep on watching this program and stay with us
in Roman. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ In Urdu, قیامت آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لئے بخشش اور رزق کریم ہے In English so that he may recompense those who believed and did good works. These are for whom there is forgiveness and an honorable provision. <laughs> وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ In Urdu اور جو بدبخت کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری آیاتوں کو جھٹلا کر ہمیں ہرا دیں یہی ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے In English And those who tried to defeat us in our signs For them is the suffering of the painful torment وَيَغَلَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّ وَيَغَلَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ In Urdu اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی این حق ہے اور عزت والے سب خوبیوں والے کا راستہ دکھاتا ہے In English and those who've been given knowledge know that what has been sent down to you from your Lord is the only truth and guides to the path of all dignified, all laudable. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَغُوا هَلْ لَدُلُّكُمْ عَلَىٰ وَجُلٌ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إن أردو اور منکرین قیامت کہتے ہیں کیا ہم پتہ بتائیں تمہیں اس شخص کا جو تمہیں خبردار کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دی جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے The infidels say Shall we point you a person who will inform you that when being torn into pieces you become small particles you are then to be made anew 
ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختام کو پہنچا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے متعلق بتا رہا ہے گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی آ کر رہے گی آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کیوں لائی جائے گی اس کی ریزننگ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے قیامت کیوں اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائے گا تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے لیا جزے الدین آمن و عامر الصالحات برائی کے رحم مغفیغتم و رزقن کریم کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن تمام وہ لوگ جو زندگی میں اس دنیا میں محروم رہے مظلوم رہے ان پر ظلم ہوتا رہا اور اس مظلومیت کا کوئی اس انہیں صلاح نہیں ملا کل قیامت میں انہیں صلاح عطا فرمائے گا اور وہ لوگ جنہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا تھا اور وہ ظلم کرتے رہے دنیا میں سزا اور پنشمنٹ نہیں مل سکی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں پنشمنٹ اور انہیں سزا عطا فرمائے گا چنانچہ دنیا جب تک باقی ہے تو آپ کسی کا جو فائنل اسسمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے اس کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہے مثال کے طور پر حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو جب تک دنیا میں آخری قتل ہوگا اس وقت تک اس کا نام اعمال اس کا چپٹر کھلا ہوا ہے اس میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اسی طرح دنیا میں اگر کسی نے کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے اب قیامت تک جتنے لوگ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے یہ چپٹر کلوز ہو جائے اور پھر جب سارے چپٹر کلوز ہو جائیں گے تو پھر کل قیامت میں اثر انہوں ان چپٹر کو کھولا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے تم نے دنیا میں یہ یہ کام کیے تھے تو معلوم ہوا مرنے کے بعد بھی انسان کے کھاتے کھلے رہتے ہیں چاہے وہ صدقہ جاریہ ہو چاہے وہ گناہ جاریہ ہو لہٰذا ان چپٹر کو کلوز کرنے کے لیے قیامت قائم ہوگی لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے اللہ فرماتا وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَجْعُونَ کہ ہم اس دنیا میں ہلکے عذاب کا مزہ ضرور چکھایا کرتے ہیں اور ہم اور آپ اسے مقافات عمل کے نام کے چانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اور بالخصوص حقوق العباد جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے کل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں اسے پنشمنٹ ضرور دیتا ہے اس کا محاسبہ اس کو انکاؤنٹیبلیٹی سے ضرور گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ محاسبہ یہ جزوی طور پر ہے یہ ایک چھوٹا عذاب ہے بڑا عذاب کم ملے گے لاللہم یجعون اللہ کی بارگاہیں پہنچ جائیں گے سارے کھاتے بند ہو جائیں گے تو پھر اس کے مطابق اسیسمنٹ کرنے کے بعد کہ تمہارے یہ گناہ ہیں تمہاری یہ نیکیاں ہیں اب تمہارے یہ گناہ ہیں تمہیں جہنم میں جانا ہے یہ جنت میں جانا ہے یہ سارے کا سیرہ فیصلہ وہاں پر ہوگا اور اللہ فرماتا تم یہ میں سمجھنا کہ اثرنوں پیدا نہیں کیے جا سکتے لا اقسیم بیوم القیامہ ولا اقسیم النفس اللبامہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لوگو ہم تمہیں اسی طرح پیدا کر دیں گے جس طرح اس دنیا میں پیدا کیا تھا اگر تمہیں شکو کو شبہات ہے اپنے جو فنگر پرنٹ سے لگا کر رکھ لو کل قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے تو بالکل یہی فنگر پرنٹ سے لگا کر دیکھ لینا وہ بالکل میچ کر رہے ہوں گے ہم تمہیں فنگر پرنٹ تک وہی آتا فرما دیں گے جو دنیا میں آتا فرمائے تھے تو معلوم ہوا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور اسی دنیا کے بحاف پر کہ ہم نے کیا اچھے کام کیے کیا برے کام کیے اس قیامت کے اندر جزا اور سزا دی جائے گی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اسی لمحے اسی سانس ہمیں بہتری کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے نیکیاں حسنات اور معاشرے میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی و نسلم علی غصوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear and respected viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite Quranic religious program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so according to the format and discipline of our program first we start our today's lesson which consists of verse number 8 to 10 of Surah Al-Sabah of the 22nd part of Al-Quran and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah Almighty says when Quran is recited hear it properly attentively and be silent 
so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْ سِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and flowing recitation of Al-Quran. Aftagha, aftagha ala على الله كذبا كذبا أم به أم به جنة جنة بل الذين بل الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة في العذاب والضلال البعيد والضلال البعيد أفلم يغو أفلم يغو إلى ما بين إلى ما بين أيديهم أيديهم 
وما خلفهم من السماء وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء إن نشاء نخسف إن نشاء نخسف بهم الأرض بهم الأرض أو نسقط أو نسقط عليهم كسفا من السماء كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل لآية لكل عبد منيب عبد منيب ولقد آتينا ولقد آتينا دابود دابود منا منا فضلا فضلا يا جبال يا جبال أذبي أذبي معه معه والطير والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our lesson because in which we give you this lesson in several type. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses and particular for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation as well as in the end Inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد إن أردو يا تو اسنه يك أهكر الله تعالى پر جھوٹ بہتان لگايا ہے یا یہ دیوانہ ہے میرا حبیب نہ جھوٹ بہتان لگاتا ہے نہ دیوانہ ہے بلکہ وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کل عذاب میں اور آج دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں In English Has he forged a lie against Allah or is he afflicted with madness? Nay but those who do not believe in the hereafter are in the torment and far gone error. <laughs> نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. In Roman, 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں انہیں زمین میں یا گرا دیں ان پر چند ٹکڑے آسمان سے In English Have they then not seen what is before them and what is behind them of the heaven and the earth If we will we may cause them to sink in the earth or cause a piece of the sky to fall upon them. Inna fi dhanika la ayatan li kulli abdin muni إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إن أردو در حقيقة اسم كل نشاني هي هر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. In English, undoubtedly in it is a sign for every bondman repentant. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَذِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ In Roman وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ In Urdu, بے شک ہم نے داوود کو اپنی جناب سے بڑی فضیلت بخشی ہم نے حکم دیا اے پہاڑو تسبیح کرو اس کے ساتھ مل کر اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا نیز ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا In English And undoubtedly We gave to Daud A great grace from us O mountains Turn towards Allah with him And O birds And we made the iron soft for him ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختام کو پہنچا ان آیات میں اللہ جل مجدخ الكریم کفار و مشرقین سے وہ خاطب ہے کہ افترہ علی اللہ کذبا ام بہی جنت بل اللذین لا یؤمن بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید کہ کفار و مشرقین حضور پر بہتان لگایا کرتے تھے حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا اس سے پہلے تک آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے لیکن جب آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کیا تو پھر وہ افترہ بازی کیا کرتے تھے وہ بہتان لگایا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے یا آپ نے جادو سیکھ لیا ہے آپ کا کلام ساحرانہ کلام ہے آپ اشعار کی صورت میں کسی سن کر آتے ہیں ہمیں ڈیلیور کر دیا کرتے ہیں یہ پرانے زمانے کے وہ قصے ہیں کسی نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ انہیں بیان کر رہے ہیں یہ وہ بہتان تھا جو کہ مشرقین کے بڑے بڑے سردار اس لیے کہ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی سرداری خطرے میں پڑا گئی تھی اسلام سرداری کا نظام نہیں ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جناب ایک آدمی سردار بن جائے سارے کی ساری اس کے ریائے بن جائے نہیں جناب اسلام تو ازادی کا مذہب ہے اسلام نے آ کر تو انسان کے گلے سے توقع غلامی نکال کر پھیک دیا ورنہ اس سے پہلے تو جس جگہ چاہتے تھے باقاعدہ غلاموں کے وزار لگا کرتے تھے تو اسلام تو ان چیزوں کے خلاف تھا لہذا ان کی سرداری 
ان کی چودراہت جب خطرے میں پڑ گئی تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحدان لگانا شروع کی کہ جناب آپ اس طرح کر رہے ہیں یا تو یہ دیوانگی ہے یا یہ جنون ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیوانے یہ نہیں دیوانے تو تم ہو جو قیامت کے انکار کر رہے ہو دیوانے تو تم ہو تم جگہ جگہ پر گزرتے ہو تمہارے قرب و جوار میں کھنڈرات موجود ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ہستی بستی بستیاں ہم نے کس طرح برباد کر دی کیوں برباد کی اس لیے کہ انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا اللہ بہدہورہ شریک کا انکار کیا تھا اللہ کے انبیاء کا انکار کیا تھا تقزیب کی تھی انہیں جھٹلایا تھا انہوں نے بھی یہی الزام لگائے تھے تو تم قرب و جوار میں قوم سمود اور عاد اور مدین کے ان کھنڈرات کو کیوں نہیں دیکھ لیتے تم سبا کے مقام پر جا کر ان جگہوں کو کیوں نہیں دیکھ لیتے اور بات یہ تھی کہ ان سب نے دیکھا تھا لیکن چونکہ ان کی حکمرانی ان کی چودراہت اور ان کی جو وڈیرہ عزم تھا وہ خطر میں پڑ رہا تھا لہٰذا وہ انکار کیا کرتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو انکار کر رہا ہے حالانکہ تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے زمین تیرے قدموں کے نیچے ہیں آسمان تیرے سر کے اوپر ہے ہم جب چاہیں زمین اور آسمان کو الٹ پلٹ سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان تجھے چکی کے دو باٹوں کی طرح پیس سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود تو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے چنانچہ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں لیسنس میں ہم ان فضیلتوں کو جو اللہ نے انبیاء اکرام کو عطا فرمائی ان کو پڑھیں گے جانیں گے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں غب کریم اپنی توحید پر قائم رہنے اپنی وحدانیت کا اقرار ہمیشہ زبان سے جاری و ساری رکھنے اور قیامت پر دل سے ایمان لانے یعنی ایمان بالآخرت پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے آمین آخر دعوانا الحمدللہ غب العالمین الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمغسلین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program, Iqra, and I am your host, Dr. Jamil Rathor. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 11 to 13 of Surah to Saba of the 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يعمل سابغات وقد دل في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب 
Bobby. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي صدق الله العظيم Dear viewers we were listening the holy verses of Al-Qur'an and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Qur'an and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and flowing recitation of Al-Qur'an أن يعمل أن يعمل سابغات وقدر سابغات وقدر في السرد في السرد واعملوا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ولسليمان الريح غضبها غضبها شهر ورواحها شهر ورواحها وغواحها شهر شهر وأسلنا وأسلنا له عين القطر عين القطر ومن الجن ومن الجن من يعمل من يعمل بين يديه بين يديه بإذن ربه بإذن ربه ومن يزغ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ يعملون له ما يشاء ما يشاء من محاريب من محاريب وتماثيل 
وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات وقدور الراسيات اعملوا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our lesson because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses and particular for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation as well as in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> In Roman, an yamal sabigatim wa qadir fi sardi wa amalu saliha. Inni bima ta'amalu na basir. In Urdu, or hukm diya ke kushada zirahe banao. اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو اور اے آل داود نیک کام کیا کرو بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں In English That make wide coats of mail and keep regard of the measurement in making and you all do righteousness Undoubtedly I am seeing your works ولسليمان الريح غدفها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر In Roman ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر إن أردو أرهمنا مسخر كردي سليمان كلي هوا أسكي سفك منزل إيك ماكي أرشام كي منزل إيك ماكي هوتي اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ In English And to Suleiman We subjected the wind Its morning stage was of a month's journey And its evening stage was of a month's journey And we made to flow A stream of molten brass for him وَمِنَ الْجِنِ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يعمل بين يديه بإذن ربه 
ان اردو اور کئی جن ان کے تابع کر دیے جو کام میں جتے رہتے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب In English, and of the jinns, those who worked before him by the command of his Lord, and those of them who swerved from our commands, we would make them taste the torment of the blazing fire. وجیفان وجیفان کل جواب وقدور راسیات اعملو آل داود شکرا ان اردو وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں ہیں مجسمے بڑے بڑے لگن جیسے حوض اور بھاری دیگیں جو چولوں پر جمی رہتی ہیں اے داود کے خاندان والوں ان نعمتوں پر شکر ادا کرو ان انگلش وی میڈ فور ہیم واٹ ہی ڈیزائرڈ لافٹی پیلسز اینڈ اسٹیچوز اینڈ ٹرفس آف دا سائز آف بگ ٹینکس اینڈ اینکرڈ کولڈرنس او ممبرز آف دا فیملی آف داؤد گیو تھینکس وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور ان اردو اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں In English, and there are few in my bondmen that are thankful. Nazeen Kiram, our today's sabak, apne ikhtam ko pahuncha. In ayat me, Allah Taala ke butaala jalla shanu hu wa amma nawalu hu. Apne do azim, ambiya ikiram, rusul izam, alihi musallatu wa tasrim ki fazilaton ka zikr farma raha hai. کہ داؤد علیہ السلام بلقد آتی نہ داؤد منا فضل یا جبال و ابی بما ہو طیر و النا له الحدید کہ ہم نے داؤد کو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے ایک تو معجزہ یہ تھا کہ جب اللہ کی تسبیح و تحریل کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور اڑتے ہوئے پرندے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے اور ان کی آواز میں آواز ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور لہن داودی کتنا مشہور ہے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے ایسا لہن ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ آج اگر کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لہن داودی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو ان کی اتنی خوبصورت آواز میں وہ زبور کو تلاوت کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نہ صرف انسان بلکہ قرب و جوار کے جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی مدہوش آ کر اس کلام کو سنا کرتے تھے حتیٰ کہ جو پہاڑ درخت ہوا کرتے تھے وہ بھی مستی میں جھوم جایا کرتے تھے اب شیطان نے یہ دیکھا کہ جناب کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے سارے کے سارے قرآن سن رہے ہیں تو اس نے بہت سے مکر و فریب اور دجل و فریب کی کہانیاں لوگوں کو سنانا شروع کی لوگوں کو قصے سنایا کرتا تھا جھوٹ اور سچے ملا کر ڈرامے کیا کرتا تھا لیکن جیسے ہی داؤد علیہ السلام 
تلاوت شروع کرتے تھے لوگ پھر ان کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے تو شیطان نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے یہ کس طریقہ سے ان کو روکا جائے یہ تو سارے کے سارے دیوانے اور پروانے ہیں چنانچہ اس نے پھر یہ تدبیر کی کہ اس نے ڈھول باجے اور بانسری ایجاد کی اس نے وہ بنائی اور وہ بجانا شروع کر دیا کرتا تھا تاکہ داؤد علیہ السلام کی قرط کی اور تلاوت کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ حقیقت میں حق کو روکنے کے لیے اخبا کرتے ہیں لہذا ہمیں جب بھی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں یا نعت رسول پڑھیں تو ان میں یہ میوزیکل انسٹرومنٹ شامل نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے اور قرآن کو دبانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا لہذا آج ایک طرف اللہ رسول کا ذکر ہو اور دوسری طرف تو یہی میوزک اور باجے شامل ہو جائیں تو پھر خیر حاصل نہیں ہوا کرتی لہذا سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو خالص ہے اس کو خالص رکھیں اس میں کسی چیز کی ملاوٹ شامل نہ کریں جنانچہ داؤد علیہ السلام کے ان معجزات کے ذریعے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی عظیمت اور عظمت آتا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک معجزہ یہ بھی آتا فرمایا کہ وہ جب کسی لوہے پر ہاتھ لگایا کرتے تھے تو وہ لوہا ان کے ہاتھ کے لگنے سے نرم ہو جایا کرتا تھا حالانکہ لوہے کو ہم بھٹی میں ڈالتے ہیں پکاتے ہیں جلاتے ہیں تب کہیں جا کر وہ نرم ہوا کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی کہ ادھر لوہے کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ادھر وہ بالکل نرم پڑ جایا کرتا تھا یہ داؤد علیہ السلام کی فضائل ہیں جو ان آیات میں ویان کیے گئے اور سلیمان علیہ السلام کی قصے مذکور ہیں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان قصائص سے ہمیں پند و نسائے کے ساتھ نصیحتیں ایڈوائسز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریئر ان ریسپیکٹڈ ویورز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ریئر یو آر واشنگ یور فیورٹ پروگرام اقرا ان آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر جمیل راٹھور ان دس پارٹیکولر ریلیجیس قرآنک پروگرام وی ٹیچ آر ویورز ہاؤ ٹو ریسائٹ ہولی قرآن ویڈ پروپر پرونسیشن ان ایکوریٹ ایکسنٹ So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 14 to 16 of Surah Al-Saba of the 20, 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively and be silent. So that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Falam. قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين قلوا من رزق رب 
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدْ ജനത്തൈഹിം ജനത്തൈനി ദവാത്തൈ ഉക്കുനിൻ ഖംതിയു വഅസ്നിയു വശൈ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ صدق الله العظيم Dear viewers we were listening the holy verses of al quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of al quran and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and flowing recitation of al quran falamma qadayna falamma qadayna alayhi al mauta alayhi al mauta ma dallahum ma dallahum ala mautihi mautihi illa dabbatul ardi dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah ta'kulu min sa'atah falamma kharra falamma kharra تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا أَلَّوْ كَانُوا أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يمين وشمال عن يمين وشمال كلوا من رزق من رزق ربكم ربكم واشكروا له واشكروا له بلدة بلدة طيبة ورب غفور طيبة ورب غفور فأعغضوا فأعغضوا فأرسلنا فأرسلنا عليهم عليهم سيل العرم 
سيل العريم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي ذباتي أكل أكل خمط وأثل خمط وأثل وشيء من وأثل وشيء من من سدر قليل من سدر قليل Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our lesson because in which we give you this lesson in several type. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translated or romanized these verses and particular for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation as well as in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. <laughs> فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داب إلا دابة الأرض تأكل من سأته إن أردو پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو In English Then when we decreed death for him We informed not the jinns about his death But termite of the earth That used to eat his staff فلما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما ما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ما لبثوا في العذاب المهين إن أردو بس جب آب زمين پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوہ کو نظاب میں In English So when he came down on earth the reality of the jinns was known If they had known the unseen they would not have been in this degrading torment لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال In Roman لقد كان لسبئ 
فی مسکنیہم آیا جنتان عیمین و شمال ان اردو قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ہی نشانی موجود تھی وہاں دو باغ تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف In English, undoubtedly, for Saba, there was a sign in their own dwelling place, two gardens in the right and on the left. ان اردو کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب غفور ان انگلیش Eat you of the provision of your Lord and render thanks to him, a clean city and a forgiving Lord. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ پھر انہوں نے مو پھیر لیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے اور ان میں جھاؤ کے بوٹے اور چند بیری کے درخت تھے In English, but they turned their faces. We then sent towards them a fierce flood, and we exchanged their two gardens with two other gardens, bearing insipid fruit and tamarisk and a few lot trees. Nazini Kiram, our today's sabak apne ikhtam ko pohcha. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بطالہ حضرت دعوت و سلیمان علیہ السلام کے قصائص کو بیان فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کتاب اللہ نے ان ہواوں کے نظام کو کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہوا ہی نظم کائنات کو چلا رہی ہے ہوا ہی ہے جو بادلوں کو ہنکاتی ہے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کھینج کر لے جاتی ہے اور جہاں پر یہ بادل رک جاتے ہیں وہاں پر بارشیں برس جایا کرتی ہیں اور جہاں پر بارش برسا کرتی ہے پانی ہوا کرتا ہے وہیں انسان یا جو بھی جاندار مخلوق ہے وہ زندہ رہا کرتی ہے تو پانی ہماری سروائیول کے لیے نہایت ہی اہم انصر ہے اس لیے آج بھی اس جدید دنیا میں بھی بستیاں وہاں پر آباد ہوا کرتی ہیں جہاں پر پانی موجود ہو آپ گھر بنانے جا رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس علاقے پانی ہے 
سب سے پہلا یہ سوال ہے اس کے بعد دیگر لگزریز ہے بجلی ہے گیس ہے لیکن پانی سب سے اہم اور بنیادی جز ہوا کرتا ہے انسان کی زندگی کے لیے اور یہ پانی ہوائیں کھینچ کر لاتی ہے اور ہواوں کو اللہ نے سریوان علیہ السلام کے تابع کر دیا تو گویا ایک طریقے سے اللہ نے پوری کائنات کا تصرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ فرمایا اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا ان آیات میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے تھے بیت المقدس جب اپنے تعمیر کے اختتام تک پہنچ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام پر موت تاری کر دی گئی ان کی وفات شریف ہو گئی لیکن سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر گھنٹوں تک اس مناظر کو دیکھا کرتے تھے انسپیکشن کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مہینوں تک اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اب جنات تعمیر میں مشغول ہیں سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی جس لاٹھی کے سہارے پر وہ کھڑے تھے اسی لاٹھی کے سہارے پر وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا اور وہ لاٹھی جس کے سہارے پر آپ کھڑے تھے اس کو دیمک چاٹ گئی وہ لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ زمین پر آرام فرما ہوئے اور پھر جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی ہے پھر انہوں نے کہا کاش اگر ہم غیب کا علم جانتے تو ہم یہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے اتنی حزیمت کیوں برداشت کرتے فلما قدیر علی ہل موت ماد اللہ علی موت ہی اللہ داب بت الاکل من ساتا فلما خر تبیرۃ الجن اللہ کان یا علمون الغیب مالا بتھو فی العذاب المہین کہ ہم اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کے انبیاء کی وفات ہو جایا کرتی ہے لکڑیاں گل جایا کرتی ہیں سڑ جایا کرتی ہے لیکن نبی کے جسم سال کے بعد بھی تر و تازہ اور زندہ ہوا کرتے ہیں تو یہ حیات النبی کی ایک بہترین اور عمدہ قرآنی مثال ہے جس کے ذریعے بتایا گیا کہ عام انسان ہو لکڑیاں ہو غیر جاندار چیز بھی ہو وقت کے ساتھ ساتھ موسمی تغیرات کے ساتھ انہیں حادث اور انہیں زوال آ جایا کرتا ہے لیکن اللہ کے انبیاء ان کے اجسام ان کے نفوس ایسے ہوا کرتے ہیں کہ سال گزر گیا ہے سلیمان علیہ السلام اسی طرح تر و تازہ مسکراہٹ آپ کے چہرے مبارک پر تاری ہے اور تبھی تو جنات جن کے دیکھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے جن کے احساس پرسپشنس جن کے سینسز ہم سے زیادہ ہیں ان جنات کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس حد تک بالکل جس طرح اس دنیا میں زندہ ہوا کرتے تھے بالکل اسی طرح وفات کے بعد بھی ان کے جسم پر وہی زندگی کی رمق اور دمق واقعی تھی اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہوا کرتے ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان قرآنی فرمودات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اقبارا